En Monreal del Campo, la J se estudia en la Escuela Municipal de Música y Danza. Lo que pretende esta corporación municipal pues es el de conseguir pues un cuadro de J. Los monrealenses quieren mantener vivo el apelativo de Garganta Jotera. El agua del Giloca sí, fuente de joteros y de gargantas. Entre sus grandes voces en activo, Teresa Pomar y Marcelino Plumed. Que nos aplaudían mucho. Digo, aplauden por tu vicia, hombre, pero por tu también. Yo ya sentía la jota, pero él todavía me hizo amarla más. La Escuela Jotera de Monreal del Campo en Se Escribe con J. La Escuela de Música y Danza de Monreal del Campo ofrece estudios en las distintas disciplinas de la Jota Aragonesa. Su director, Luis Miguel Martín, constata el éxito que han tenido las convocatorias del baile primero, canto después y en este último curso la rondalla. ¿Qué lugar ocupa la Jota eh, dentro de lo que es esta, el estudio de esta Escuela de Música? Bueno, pues en la Escuela de Música tenemos... Muchas especialidades, además, las especialidades que tenemos están muy ligadas a la Jota. Por ejemplo, tenemos la especialidad de música y movimiento, que es una especialidad eh, donde vienen niños de 3 a 7 años. Claro, ahí pues, ellos practican el ritmo, la entonación, que luego viene muy bien cuando van a Jota, en todas las especialidades. ¿no? Además, también tenemos eh, como muy importante las agrupaciones, que es lo que más llama la atención, tanto de Jota como de otro tipo de instrumentos, ¿no? Además, que siempre tenemos que preparar en el programa repertorio de Jota, porque si no la gente de Monreal lo echa de menos. Hola. 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 Bueno, como ves, aquí se dan las clases de lenguaje musical. En nuestra escuela es una escuela que, que está registrada en el registro de escuelas de la Diputación General de Aragón y eso exige que todos los profesores tienen que tener su titulación. Entonces, claro, en las especialidades como J, para poder impartir clases en estas escuelas, tienen que estar habilitados por el Gobierno de Aragón. ¿Cuántos alumnos tenéis en esta escuela y cuántos de ellos estudian J? En esta escuela tenemos en estos momentos 289 alumnos y de estos 289, 76 están matriculados en las disciplinas de J. ¿Tiene un futuro aquí en los estudios de J? Bueno, pues el futuro eh, depende siempre de muchos factores, ¿no? El primero y el más importante es el interés de los alumnos en la asignatura, que de momento estamos mostrando muchísimo interés, y también un poco de las instituciones en el apoyo, en el apoyo, en el apoyo financiero, ¿no? digamos. Eh, yo pienso que, que sí, que esto yo creo que va a, ser, va a salir adelante, y bueno, yo tengo mucha fe en este proyecto. Mira, Silvia, te presento a Patricia Caro. Hola, Patricia. Ella es la jefa de departamento de danza. ...y está haciendo un trabajo sobre la historia del baile de Jota aquí en Monreal. He empezado a recopilar pues, sus profesores, la gente que bailaba... ...estoy empezando a hablar con alumnos de todos los profesores que hubo en Monreal. ¿Y qué es lo que te ha sorprendido de esta historia que empiezas a conocer? Es que hablando con las mismas personas del Cachirulo, los que estaban dentro de la Jota... Sí que se acuerda mucho de lo que es la Jota cantada, pero del baile como cuesta recordarlo. Sí que se acuerdan de profesores, eh, se acuerdan de con quién bailaban, pero está un poco vago el, el, el recuerdo. A través de fotografías y vídeos empiezan a recordar. Y entonces pues ya se remonta, ya hasta ya me están contando cosas de cuando vino la cátedra con Encarna Pastor. Aparte de la garganta jotera de Monreal, 
También había bailadores y bailadoras y estaba también Monreal volcado en el baile de la Jota. Como jefa del departamento nos podrás decir si los alumnos que estudian danza clásica o danza moderna son los mismos que estudian la Jota o son perfiles muy diferentes y nada tienen que ver. Mm, pocos alumnos tengo que se, que, que se junten en, en varias disciplinas. Hay pocos alumnos. También puede ser porque las mismas familias de esos alumnos no tienen esa tradición jotera, entonces no anima. Cuando hay un familiar que ha cantado, ha bailado, siempre anima a ese alumno a, a, que, a que se acerque a la jota. ¿Y esto que se oye aquí en Monreal, Máximo, qué es? Pues estos son los bandos, la, la, voz, la voz pública, la voz municipal. Entonces, pues para que los vecinos sepan pues lo que se va a decir, lo que se pregone y tal, pues siempre encabezamos pues con, con Jotas y si son gente de, de la zona, pues mucho mejor. Máximo, tú eres concejal de Cultura del Ayuntamiento y teníais muy claro que uno de los elementos que os definen aquí en Monreal, además del azafrán que también tenéis representado sí. aquí en el museo, es la Jota y por ello habéis apostado y sobre todo os habéis involucrado en el tema de las clases de canto. ¿no? Lo que pretende esta corporación municipal pues es el de conseguir pues un cuadro de Jota. Entonces el primer paso lo teníamos dado, que eran las enseñanzas de baile, el siguiente paso pues era el de fomentar lo que era la Jota cantada. Desde la concejalía tenéis claro que queríais a Marcelino Plumet y a Teresa Pomar al frente del canto. Así es, por cuanto ellos pues ten en cuenta que representan o son personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la Jota, tanto a nivel regional como nacional e incluso internacional. Entonces, claro, eh, tener lo, las personas idóneas para poder fomentar lo que es la J y dar las clases pues dentro del pueblo, pues hubiera sido el género tonto pues el de buscar sus recursos humanos fuera de la localidad. Cuando se hicieron los bandos correspondientes y la publicidad para sacar a ver quién estaba interesado en, en apuntarse a esta disciplina, pues bueno, pues antes habían apuntado seis. Y bueno, pues tranquila, que poco a poco pues esto se irá, se irá apuntando a gente, porque claro, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa en el que un año, un año y medio, pues es que estamos de 28 a 30 personas, y es que cada vez se están apuntando pues claro, pues más gente, tanto grandes como pequeños, y tenemos que seguir, digamos, adelante para que, como siempre han conocido a Monreal, Monreal Garganta Jotera, pues con este impulso tiene ese futuro. Cuando nombramos Monreal del Campo, la palabra azafrán llega a nuestra mente inevitablemente asociada a esta localidad del Quiloca. A pesar de que hoy ya no se cultiva tanto como en otros tiempos, en recuerdo de lo que fuera esta ardua labor agraria, Monreal ha levantado un museo y se ha lanzado al mercado una marca comercial como condimento de primera calidad. Y como no, entre las letras de las jotas de estas gentes ha estado y está siempre presente la apreciada rosa violeta. Son muchas las coplas azafraneras relativas a la flor, al duro trabajo de recogida tras la rosada de la noche anterior, al madrugón para ir a buscarla o a la tarea de esbrinar. Es una muestra más del origen popular de la jota, tantas veces enraizada con las labores agrarias, pues no es nada difícil imaginar a esbrinadores y recolectores amenizando sus tareas al son de una buena jota. Teresa Pomar Peribáñez es una de las grandes voces que Monreal ha dado a la Jota. Por su calidad interpretativa ha recogido premios y con su pasión jotera por delante ha disfrutado durante años del reconocimiento de los que forman parte de este mundo. 
A su espalda, el peso de un apellido que no pasa desapercibido, el que hereda de su abuelo, el gran cantador monrealense Joaquín Peribáñez y de la hija de este, su madre, Carmen. ¿Ha pesado mucho descender de la familia Peribáñez? Yo cuando empecé a cantar ya eh, un poco más eh, profesionalmente, como si dijéramos, entonces cuando yo iba por ahí a mí se me conocía como Teresa Pomar, no como la Peribáñez que se me conoce aquí. Aquí es donde más me ha pesado en mi pueblo, porque claro, mi abuelo, mi madre, entonces todos comparaciones, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, siempre ha sido positivo. ¿Cómo empezaste tú en la J, Teresa? Lo mío es chocante, porque yo vivía en Valencia, y cuando empecé verdaderamente a cantar la J fue aquí, en Monreal. Hoy que está la nieta de Joaquín, que cante una J y yo no quería cantar, y un tío mío... Jorge Peribáñez, hijo de Joaquín Peribáñez, pues se fue el que primero me empezó a entrenar, ¿no? Para que yo cuando me ocurría, pues en una cena o algo, pues entonces yo empezara a cantar y por lo menos tuviera una dirección. Al ir a Tarazona, que fue los, el primer concurso que yo me presenté, pero luego para profesionales me exigían una partitura. Entonces yo bajé a Torrijo, que estaba don Cristóbal, que era que, eh, yo el que más conocía, que sabía de música, y él nos preparaba muy bien todas las jotas que nos exigían partitura. Y dentro de Torrijo pues, eh, estaban mis compañeros Jesús Benito y José María Julve. Y quiero hacer un hincapié que siempre nos olvidamos de la rondalla. Fue una etapa muy bonita en nuestra vida. Allí te preparaste para presentarte al certamen ordinario que además te lo llevaste. Sí, desde luego todo lo que él nos decía íbamos de, de los mejores preparados en cuanto a partitura se refiere, eso sí. Teresa, y tu siguiente maestro fue Jesús Gracia, del que guardas un recuerdo muy entrañable. Conocerlo a él fue para mí maravilloso. Él me preparó para campeona de Aragón y me hizo, yo ya sentía la jota, pero sobre todo él todavía me hizo amarla más. Entonces, aparte de profesor, luego con el tiempo fuimos amigos ¿eh? y siempre lo llevo en mi corazón. Me, me emociono. Nos abrieron su casa... Y aparte de él estaba su mujer, Piedad Gil, y su hija también, Piedita. Y ya no solo de Jota, sino que nos aconsejaban hasta incluso de cosas personales en nuestra vida. Esto es el homenaje que se le hizo a Jesús Gracia. Dentro de las dos Jotas que cante, una de ellas era esta, que es un pañuelo por la cara, que él me la enseñó expresamente, porque él me decía eh, que era una Jotera que podía transmitir sentimiento. Sobre todo, no pierdas nunca tu identidad, me decía. Cuando tú estás cantando, hay que transmitir lo que uno siente, y eso es para un jotero lo principal. Y precisamente Jesús Gracia fue el que te animó a grabar tus tres sedes. Sí, claro, porque él me dijo que ahora estás cantando, ¿no? Entonces, si no dejas un referente, luego te va a pasar como les pasó a mi madre y a mi abuelo, que por poco no tenemos nada de lo que ellos cantaban. 